আর এই পবিত্র দিনে পবিত্র বাতুল আকসার পাশে বসবাসকারী ফিলিস্তিনে বোমা পড়ছে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যর কিছু হয় মানুষের তো একটু বিবেকও থাকে তো লোকগুলো এবাদত করছে এখানে আমি তাদেরকে না মারি ওই অবস্থা বোমা মারছে মানে একশো লোক তো এক জায়গা থাকে না সুযোগটা পাইছে এবং ঈদ পড়ছে মারি দেয় মানুষ কত নিকৃষ্ট আদাল আল্লাহ বলছেন ওরা জন চতুর্থ জন্তুর মতো বরং তার চাইতে নিকৃষ্ট তার মা প্রসব করার সময় সে যেমন সদ্য প্রসবিত সদ্য প্রসবিত ছোট্ট বাচ্চা যেমন নিষ্পাপ থাকে তো অবাক করার পরে মানুষ ওরকম নিষ্পাপ হয়ে যায় আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ মুসলিমুন وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا عسى ربكم ما يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ سورة تحریم آٹھ آیت جابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 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 درود صلاة شیش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود براق موت تیشور و شیش خبر پلم قد قال تھا کہ ایک انہوں پر جنتو فلسطین المظلم مسلمان درو پرے ইহুদি ইসরায়েলের বোমা হামলা চলছে একশো নজন নিহত হয়েছে আরও শত শত আহত সেখানে এখনও বোম্বিং চলছে মুসলিম বিশ্ব নীরব শুধুমাত্র বাংলাদেশ তুরস্ক এই ধরনের কয়েকটা দেশ নিন্দা জানিয়েছে অথচ বৃহৎ শক্তি আমেরিকা যাদের ইঙ্গিতে এগুলো হয় এই শয়তান রাষ্ট্রটি চুপ করে আছে আর বড় বড় বৃহচ্ছতে বাকি সবই চুপ আছে মুসলমান যত মরে তত লাভ এরা যদি তবা না করে এরা ধ্বংস হবে এরা তো মকদুব এমনিতে ইহুদি জাতি হলো মকদুব অভিশপ্ত আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ কাছে বলবে আল্লাহ তুমি এদের ধ্বংস করে দাও যারা এই মুসলমানদের তৃত কেবলা বাতুল আকসা বসবাসকারী মুসলমানদের উপরে এইভাবে নির্দোষ নিরপরাধ নিরীহ মুসলমানের উপরে এইভাবে বোমা হামলা করছে তাদেরকে সাহায্য করে কেউ নাই আল্লাহ তুমি মাত্র সাহায্যকারী তুমি মুসলিমদের সাহায্য করো জালেমদেরকে নিঃশেষ করো ধ্বংস করো এদেরকে আল্লাহ বাক বলছেন ইয়াহিনু হে ইমানদার গম তুবু এলাল্লাহ তোমরা আল্লাহর প্রতি 
তহবাত নসুহা করো খালেস অন্তরে বিশুদ্ধ তহবা করো আসা রব্বু কুমায়ু কাফরা আনকুম সাই আতি কম এখানে আসা অর্থ সম্ভবত নয় নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত পাপ সমূহ মার্জনা করবেন ওই উদেখেলাকুম জান্না তিন তাজরি মেন তাহাতে তিনি তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যা তলাদেশ দ্বীপ নদী সমূহ প্রবাহিত হয় ইউমালাহু যেদিন আল্লাহ পাক তার নবীকে এবং তার নবীর অনুসারী ইমানদার দনকে লাঞ্ছিত করবেন না লজ্জিত করবেন না বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমরা যারা আমাদের নবীর অনুসারী যদি সত্যিকার অর্থ হতে পারি আল্লাহ পাক ওয়াদা করছেন কে আমাদের দিন আমি আমার নবী এবং তার ইমানদার অনুসারীদেরকে লাই হুজি কখনোই লাঞ্ছিত করব না ইনশাল্লাহ আমরা জান্নাতের অধিকারী হব দুনিয়া দুই দিনের জন্য মূর্তি আমাদের হবেই আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সেদিন জান্নাত ফেরদেও নসিব করেন লহমিন নূর হুম ইয়াসাহিম অবে আইমানহিম সেদিন ইমানদারদের জ্যোতি তাদের ইমানের জ্যোতি তাদের সম্মুখে এবং পিছনে চারিদিকে বিভাসিত হবে ছুটাছুটি করবে তাদের আলোয় তারা চলবে সেদিন মোমিনরা বলবে হে আল্লাহ তুমি আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও অগফের লানা এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও ইন্নাকালাকুল্লিদির নিশ্চয় তুমি সকল কাজের উপরে সর্বশক্তিমান সুরা তাহারিম আট আয়াত ইমানদারদের জন্য স্টেজে সুসংবাদের কিছুই নাই তবা করাটা এর জন্য আমাদের উপরে ওয়াজিব আল্লাহ বলছেন অতুবু ইল্লাহ জমিয়ানুম তফলে হোম হে মোমেনরা তোমরা তবা করো যাতে তোমরা সফল কাম হতে পারো এক ডাইরেক্ট নির্দেশ তবা করতেই হবে আমাকে নিজেকে নিষ্পাপ বিশুদ্ধ মনে করা যাবে না আমার জানায় অজানায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দুই দৈনিক কত গোনা হয়ে যাচ্ছে এগুলো আমরা জানি না তাই আমাদেরকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন তবু তোমরা তবা করো যাতে তোমরা সফল কাম হতে করো অন্য আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন আগেরটা হলো সুরা নূর একত্রিশ আয়াত এবার আল্লাহ পাক বলছেন সুরা হুদ তিন আয়তে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করো অতুবু সুম্মা তুবু এলাইহে অতঃপর তার নিকটে তবা করো অর্থাৎ আগে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে পরে তবা করতে হবে মুখে তবা বললে হবে না আর আগর বিন ইয়াসার আল মুজানি কল কল রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম ইয়াস তুবু আল্লাহ অস্তফরুহ ফাইন্নি আতুবু ফিল মিয়াত মর্রা রবা মুসলিম একদিন রসুল্লাহ সাল্লাম সবাইকে বললেন ইয়া ইয়ার নাস হে লোকেরা হে জনমণ্ডলী তুবু ইল আল্লাহ তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে তবা করো কারণ এই যে যায় নামাজ ফেলা হবে না এমনি তা সুম্মা তুবু ইল আল্লাহ হে অতঃপর তোমরা তবা করো আল্লাহর দিকে ফিরে যাও আল্লাহর দিকে কারণ ফাইন্নি আতুবু ইল আল্লাহ আমি নিজে আল্লাহ নিকটে তব করি মিয়া দৈনিক একশো বার করে যে মানুষটির আগে পিছে সমস্ত গোনা মাপ সেই মানুষটি যদি দৈনিক একশো বার করে তব করে আল্লাহ কাছে তা আমাদের অবস্থা কি হবে আমরা কি কেউ তবা করি পড়ে নেওয়ার সাথে আস্তাহিম আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোনো পার্শ্ব নেই যিনি চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক আমি তার নিকটে তবা করছি এই দোয়া আল্লাহ রসুল দৈনিক একশো বার করতে কাইয়ুম কেন সব কিছু ধারক কেন এটা বৈজ্ঞানিক বিষয় মুসলমানদের চিন্তা করে না বোকা বোকা দল সামনে কাজ করা যায় বলতে পারেন এই পৃথিবীটা ওজন কত এই পৃথিবী কি দাঁড়িয়ে আছে নাকি শূন্য ঝুলে আছে এখন সব বিজ্ঞান পড়ছে আমরা 
বিজ্ঞানের একটা পড়া লাগবে কোরআন শিখতে গেলে বিজ্ঞান শিখতে হবে কোরআনে প্রতিটা আয়তে বিজ্ঞান ভরা কাইয়ুম কেন বললাম বললে তোমাদের সব কিছু ধারক আমি এই পৃথিবী ঝুলে আছে শূন্যের উপরে আনুমানিক ছয় হাজার ছশো ছেষট্টি বিলিয়ন টন ওজনের এই বিশাল পৃথিবী শ্বাস সমুদ্র তেরো নদী আর এই হিমালয় পর্বত সহ আল্পস পর্বতমালা সহ সব কিছু মিলে এই বিশাল ওজনের একটা পৃথিবী ঝুলে আছে কিসে ঝুলে আছে কেউ রশি থেকে বেঁধে রাখছে কিছু দেখা যায় না এরপরও এই বিশাল পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে আঠারো মাইল বেগে ঘুরছে বুঝতে পারি আমরা কিছু কিছুই বুঝতে পারি না এরপরও এই পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি সাইকেল চালাচ্ছি হুন্ডা চালাচ্ছি মাইক্রো চালাচ্ছি ট্রেন চালাচ্ছি ওদিকে আবার বিমান চালাচ্ছি কিন্তু সিট কে কেউ পড়ছে না কেন পড়ে না এ কেন উত্তর দিতে পারবেন বিজ্ঞানী মুসলমান যারা তারাই এর উত্তর দিতে পারে অনেক বিজ্ঞানী এর উত্তর দিয়েছেন যারা যত বেশি বিজ্ঞান শেখে তারা তত বেশি ইমানদার হয় ওই কারণে আর মলিগুলোতে বিজ্ঞান দ্বারা না এরা খালি ফতাবাজি করে তাহলে হইচে গিয়ে বেড়ায় হাত ওসে বাদ না নিশি বাদ না কী করো না করো হ্যাঁ তা ফেতরে কত দিবে না দেবো এই নিয়ে টাকাটাই খালি আসল জিনিসটি খেয়াল করে না আল্লাহ আসেন কি না সে হুসকার বোধ নেই আসল তথ্য এখানে যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মেহরবানি করে ধারণ করে না রাখতেন তো পৃথিবী কোথায় উড়ি যেতে দিন এগুলো চিন্তা করলেই বোঝা যায় আল্লাহ কত বড় এই জন্যই শশে বলা হয়েছে ইন্নাল্লাহ আল্লাহ কুল্লে শাহিন কাদির কাদির মানে কি সর্বশক্তিমান সক্ষমতা তার হাতে সেজন্য তিনি হাই এবং কাইয়ুম তিনি আমাদেরকে ধারণ করে আছেন তার হুকুমে পৃথিবী নড়ে না টরে না আন তামিদা বেকুম পাহাড়গুলো কেন দিয়েছেন যাতে পৃথিবীর টলি না পড়ে একদিকে পানি বেশি একদিকে কিছুই নেই সৌদি আরবে বিশাল এরিয়া প্রায় বারো লক্ষ বর্গমাইল এরিয়া একটা দেশ মাত্র দুই কোটি লোক আর বাংলাদেশ ছোট্ট একটা দেশ চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইল বাপ রে বাপ এখানে প্রায় বিশ কোটি লোক ওজন বেশি না এদিকে তো একদিন ওলা ডাবা হবে একদিন উঁচু হবে একদিন নিচু হবে হতি হবে তো সৌদি আরবের লোক নেই উঁচু হয়ে যাবে কিছু চিঠি পড়ে যাবে তাতে ভয় না আর এখানে মানুষ বেশি ডুবে যাবে ডুবে না উঁচু নিচু কেন হয় না কারণ একটাই আল্লাহ পাক এখানে পর্বত মাল্লা এমনভাবে সেট করেছেন যে পর্বত আসে বলেই পৃথিবী টলাটলি করে না ঠিকঠাক আছে একে হিমালয় দিয়ে পুরো ভারতবর্ষকালে ঠিক করে রেখে দিয়েছেন আল্পস পর্বতমালা দিয়ে পুরো আফ্রিকান কান্ট্রিকে ঠিক করে রাখছেন বুঝতে পারছেন এগুলো চিন্তা করবেন না জ্ঞানীদের জন্য তো কোরআন এজন্যই আমরা যখন বলি লাই লাইল্লা ওয়াল হাইউল কাইয়ুম তার অর্থটা বোঝার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক কেন কাইয়ুম বললেন আরে আর এই জন্যই আয়তুল কুরসির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ওখানে কাইয়ুম আসে যাই হোক বিজ্ঞানের দিকে যাচ্ছি না খালি আপনাদের একটু চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটার জন্য এগুলো বলছি মৌলিক সাহারও নাকি দুনিয়াদের কিছুই বোঝে না এটা খালি কোরআন পড়ু মুস্ত করে দিন না মৌলিক সাহারও যা বোঝে তোমরা তো ধার কাছে যেতে পারো না যদি বুঝদার মৌল যদি হয় আল্লাহ বলছেন সেদিন আমরা বলবো রব্বানাতমুল্লানা নূর না হে আল্লাহ তুমি আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও গতকালকে একটা সাক্ষাৎকার এসছে পত্রিকা দেখছেন কেন দেয় না পৃথিবীর প্রথম যে মানুষটি মহাশূন্যে পদচারণা করেন তার একটা সাক্ষাৎকার এসছে কালকে প্রথম আলাতে তিনি বলছেন পুরো মহাশূন্য কালো অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না আমার এই মহাকাশ যানের আলো দিয়ে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু আমি দেখেছি তখনই আর মনে হয়ে গেল এই আয়ত্তের কথা আমরা যখন আল্লাহ কাছে যাব তখন তো আল্লাহ পাক বলছেন রব্বানা আত্মা নূরানা আল্লাহ তুমি আমাদের জ্যোতিকে পরিপূর্ণতা দান করো এটা বোঝা গেল মহাশূন্যে সব অন্ধকার সেখানে যখন আমরা যাব আল্লাহ কাছে আমার ইমানের আলোটুকুই খালি সম্বল হবে বলে আলহামদুলিল্লাহ সেদিন মুনাফকরা বলবে জারু না নাকতা বেশ নূর কম এই ইমান দ্বারা তোমার থামো তোমাদের নূর একটু আমরা নিয়ে নিই মুমিনরা বলবে এই নূর নিয়ে ক্ষমতা তোমাদের নাই দুনিয়াতে তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে 
দুনিয়াতে তোমরা সন্দেহ পোষণ করেছিল আল্লাহর উপরে তো আজকে তোমরা নূর পাবা না যতই যাই করো সুর আরাপ পরে দেখেন তখন আল্লাহ পাক ইমানদার এবং মোনাফেকদের মাঝখানে একটা দরজা করে দিবে তার এক পাশ হবে কেবল হিল আজাব আর এক পাশ হবে রাহমাহ শান্তি ওরা খালি বলবে তোমাদের নূরের একটু অংশ আমাকে দাও না একটু আমাদের পানি ঢেলে দাও তোমার যে আনন্দের মধ্যে আসো দেখতে পাচ্ছি সব তবে দেখা যাবে এছাড়া এই যে আমাদের সামনে মসজিদের পাশে বড় গ্লাস আছে বারান্দায় মুসল্লিদের আমরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছি বারান্দার মুসল্লিদের আমাদের দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ভিতরে আমরা এসির মধ্যে আছি বারান্দার নন এসি এটি ধরে নিন আমি আর আফ সুরা আর তো পড়েন সবাই আর আফ মানে ওই মধ্যবর্তী দেওয়ালটা ওপাশের লোকরা বলবে এ ইমানদাররা এসিওয়ালারা একটু দরজা খোলো আমরা একটু এসি ঢুকব এখান থেকে বলো যে না এসি ঢুকতে পারবো না এটা ঢুকতে গেলে তার অনুভূতি লাগবে ঢুকতে গেলে এখানে তোমাকে এসির মধ্যে যোগ্যতা হওয়া তারা ঢুকবা তাই না এইটাকে ধরে নিন আপনি হাসরের ময়দানের কথা জরুর না ডাক্তার বিষয় নূরে কম ছাড়া একটু তোমাদের নূরের টা আমরা নিয়ে নিই এই নূর যে স্বাধীন হবে আল্লাহ নূর উৎসাম লর্জ আল্লাহ আসমান জমিনের নূর যে বলা হয়েছে কেন বলা হয়েছে ওই নূর যদি না থাকে অন্ধকারে সেখানে পরিমূর্তিও সবাইকে অতএব দুনিয়া থেকে ইমানের নূর যত সম্ভব গ্রহণ করা উচিত ইমান হল দিলের ব্যাপার হৃদয়ের ব্যাপার হৃদয় যদি আপনার আকিদা মজবুত না থাকে আমল তো কী করবেন আকিদা মজবুত থাকতে হবে যে আল্লাহ আমার সৃষ্টি করতা আমি কিছুই ছিলাম না আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন মায়ের গর্বে নিয়ে এসছেন এখানে কাটালাম নয় মাস দশ দিন সেখান থেকে বেরিয়েছিলাম আমি সবচেয়ে অসহায় সৃষ্টি হিসাবে দুনিয়ার সব সৃষ্টি জন্মের পর পরে হাসে বা দৌড় মারে সাগরগুলো পর্যন্ত জন্মের পর দৌড় মারে আর মানুষ এতই দুর্বল যে মায়ের কোলে ভূমিষ্ট হয়ে সে কান্দে কান্না শুরু করে দেয় তখন মা দাদি নানি সকলে মিলে তার কোলে গিয়ে আদরটা করে ঠান্ডা করে এই দুর্বল মানুষটা আস্তে 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 ষোলো বছর পর্যন্ত গেল সবল হলো ষোলো থেকে বত্রিশ পর্যন্ত গেল একবার দারুণ সুঠাম জওয়ান হয়ে গেল ছিল দেড় হাজার একটা ছোট্ট শিশু লম্বা হতে হতে আমি প্রায় ছ পাঁচ ফুট লম্বা হয়ে গেছে কে ওকে টেনি লম্বা করল কে ওকে শক্তিশালী করল কে ওকে মেধা দিল কে ওকে প্রজ্ঞা সম্পন্ন করল কে ওকে চিন্তাশীল করল কে ওর মাথায় মেধা দিল এগুলো কি একবার মানুষ চিন্তা করে দেখো না গরুর পেট ভর্তি গোবর আর রক্ত হাড্ডি এরই ফাঁক দিয়ে তোমার জন্য আমি দুধ বের করে দিচ্ছি তোমার বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য দেখো না একবার তাকিয়ে কি করে গোবর আর ওই এসব রক্ত মক্ত শাকনা দিয়ে দুধদেরকে নিয়ে এসছে আমি ইন্না ফিজার গেলে আয়তন লিয়ে কম ইয়া করলো এর মধ্যে তো জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ নিদর্শন লুকিয়ে আছে বাবু হা রব্য করে না হলে তাকিম জীবালে বই তো মানে সজরা আমি মাই আয় শুন দেখছো না আমি নির্দেশ দিয়েছি মৌমাসিকে যাও পাহাড়ে এবং বিভিন্ন কাছে যে বাসা বাঁধো মানুষের ঘরে গিয়ে বাসা বাঁধো এবং বিভিন্ন ফুল থেকে তুমি মধু আহরণ করো করি আমার বান্ধাদের জন্য তুমি এখানে সঞ্চয় করো সেই মধু তোমরা খাও ফি হে শিফা আউল্লিন নাস এর মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য নিহিত রয়েছে ইন্ন ফিজা লেখলে আয়াতিল লেকম ইয়াতাফাক করুন এর মধ্যেই রয়েছে চিন্তাশীল মানুষের জন্য আল্লাহ নিদর্শন দেখো না তাকি একদিন আল্লাহ খালা কাকুম সুম ইয়াতাফাকুম হোমেন কুম ইউরদুল আরদুল উমর এলে কালা ইয়ালাম ওয়াদ এলমিন শাইয়া আবার দেখো তোমাদের বহু লোক বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে এমন বয়স হয়ে যাচ্ছে জরাজীর্ণ বয়সে আগে যা জানতে এখন তো ভুলে গেছে আমাদের বয়স যত বাড়ছে তত আমার ভুলে যাচ্ছি না অফিসে বসছিলেন একটু আগে আমার অতি পরিচিত বন্ধু কর্মী আমি এই মাদ্রাসায় থেকে চিন্তা করছি এর নামটা কী বলে ডাকি লজ্জায় বলতে পারছি না যে তোমার নাম কি কিন্তু এত পরিচিত আমার আমার অফিসে এসে বসলো তখন আমার মনে আসলো না খুব চেষ্টা করছি নামটা যে কী কী করে জিজ্ঞেস করবো যে তোমার নামটা কি বলা যায় তারপর অন্য একজন কথা প্রসঙ্গে তার নাম বললো তখন বুঝলাম হাই এ সর্বনাশ আমি যে এত পরিচিত আমার তার নামটা ভুলে গেলাম আয়ত্তাতে প্রমাণ লেখালা ইয়ালামা বা দাইল মিনশাইয়া এমন বয়স তোমাকে আমি দেব যখন তুমি তো জানা জিনিস তুমি ভুলে যাবো ইন্দুল্লাহ আলিম কদির আল্লাহ সর্বক্ষ এবং তিনি সবচেয়ে শক্তিমান আল্লাহ জয়ালকুমিন আনফুসিম আসওয়াজান 
মিথ্যার উপরে তোমার ইমান আনো হবিনুম এক করুন আর আল্লাহ নিয়ামতকে তোমার অস্বীকার করো ওই আবদুনাম জমিন থেকে হোক আসমান থেকে হোক অলাস্তাতিউন তাদের কোন সক্ষমতা নেই তাদের আল্লাহ সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলো না আল্লাহ সব কিছু জানেন তোমরা কিছুই জানো না মূর্খ অথবা জ্ঞানের অহংকার দ্বারা করে তার কোরআন এবং সুন্নার সামনে মূর্খ ছাড়া কিছুই না কোরআন সুন্নার পক্ষে যে জ্ঞান কাজ করবে ওই জ্ঞানটি গ্রহণীয় কোরআন সুন্নার বিপক্ষে যে জ্ঞান কাজ করবে ওই জ্ঞানটা অগ্রাহ্য বাতিল কোরআনের প্রতি আয়াতে বিজ্ঞান বহন করে প্রতি শব্দে বিজ্ঞান বহন করে মধামতা ছোট্ট একটা শব্দ দিয়ে একটা আয়াত জঙ্গলে পূর্ণ মধামতা আল্লাহ কেন বললেন দুনিয়াদি তাকান যত ঘন জঙ্গল সেখানেই তত রহমত সুন্দরবন বাংলাদেশে ফুসফুস কারণ কি ঘন জঙ্গল এই জঙ্গলে আমাদের জীবনী শক্তি নিহিত এই গাছগুলি থেকে যে অক্সিজেন বের হয় ওগুলি মানুষের জীবন আমাজন আফ্রিকার পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় বিশাল ঘন জঙ্গল বেষ্টিত মধামতা ওটা থেকে যে সমস্ত ইয়ে বের হচ্ছে অক্সিজেন বের হচ্ছে ওটা দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ তা ভোগ করছে কিন্তু আমরা কেউ বুঝতে পারি না এই জন্য বৃক্ষ প্রতি দেশে কমপক্ষে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট থাকা জরুরি মানুষের জীবনের জন্য কিন্তু বাংলাদেশে মানুষ এত কি বলবো সব অদূরদর্শী এটা গাছ কাটি শেষ করে দিল এখন নাকি বারো পার্সেন্ট এসে দাঁড়িয়ে গেছে সুন্দরবন লুটপাট করে খাচ্ছে আশপাশ যারা বসবাস করে কার্ড বিক্রি করার জন্য পারমিশন পায় হয়তো পারমিট নেয় দশ মনের নিয়ে গেল বিশ মনের আর দশ মনের ওই যে যারা আছে বন রক্ষক তো বন খাই কোষ চোর চোরটা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করছি আমরা আসলে এটা মানুষের দোষ দেব কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি এগুলো তুলে ধরা হতো তাহলে কিন্তু লোকেরা বুঝত শিক্ষা ব্যবস্থা সব নাই শিক্ষা ব্যবস্থা কাজ হল কি মানুষ হলো বানর তো বানর বাদ্রামি করো এই হলো শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের হবে এটা কি আমাদের যতটুকু যেটা প্রয়োজন সবই আল্লাহ করে দিয়েছেন কিন্তু আমরা সেগুলো সঠিক ব্যবহার জানি না আর এ কারণে আল্লাহ বাবা বলছেন তোমরা আমার কাছে প্রতিদিন তবা করো কারণ আমি দৈনিক একশো বার করে তবা করি আস্তাফুরুল্লাহি লাহাইহ আতুল কুরসি বলা হয়েছে ওয়াসা কুরসি ওখানেও কিন্তু হালি হাইউল কাইম আছে এ কাইয়ুমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমাকে এতগুলি কথা বলতে হলো এরপরও আপনি ভাবুন নিজের কথা বিমান চলছে পৃথিবীতে একটা কিনারা থাকবে তাই না চলছে তো চলছে পড়ে যাবে না পৃথিবী যত বড়ই হোক রকেট যদি চলে ভীষণ গতিতে যা আসমানে যাচ্ছে পৃথিবী ক্রস করে চলে যাচ্ছে উনি বলছেন আমি যখন মঙ্গ নামলাম মঙ্গলে চন্দ্রপৃষ্ঠে ওখান থেকে উকি মেরে দেখি ওই দূরে পৃথিবী দেখা যাচ্ছে আবহাওয়া একটু দেখা যাচ্ছে তাহলে ও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে না কিন্তু না ওকে আবহাওয়া পৃথিবীতেই আসতে হচ্ছে বিমান যেখানে উঠু কিনে আবার তাকে পৃথিবীতেই নামতে হচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীকে আল্লাহ এমন এক চম্বিক শক্তি দান করেছেন যে মানুষ যতই লম্প চম্প করুক এখান থেকে পড়ে অন্য কোনো গ্রহে চলে যাবে না ওকে এখানেই থাকতে হবে চুম্বক যেমন টেনে নিয়ে আসেন লোহাকে মানুষকেও ঠিক অন্য করে টেনে নিয়ে আসে এটা যে অদৃশ্য বন্ধন আল্লাহ করে দিয়েছেন এগুলো সবই শূন্য হবে কেয়ামতের দিন যেদিন আসমান বিধীর্ণ হবে যে নক্ষত্র রাজ সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এই যে আয়াতগুলো আসছে 
और नजुबन कदरत यह सबग ओ दिन जे बंधन आसे ये बंधन आल्लाह एक हकमे छिन्न कर दे फले सब कुछ भेजे चुटे चोखे पल शेष हो जाए कब से बलार क्षमता मानुषे नहीं उठा सिर्फ आल्लर हाथ मानुष जान जुलूम ना कर परस्पर उपरे ये हलो मानुषे दायित्व जो बस फसाद सृष्टि कर अल्लाह बोल दिए तिलकर दायर आखरा जरा पृथ्वी बड़त्व औधत्य विपर्य सृष्टि करें तरज और आखिर तो शुभ परिणाम शुद्म मतर आज के पराशक्तिगला फिलस्तर उपरे अधत्य देखा जो विपर्य सृष्टि कर निजे हाथ बोमा आई बोमा थकबेना ध्वस है ओरा होते ही हमें ध्वस हो ध्वस अनिवार्य आल्ला भगवद के दुनिया जुलूम थे निरत रखार बरत रखार जो जा करनी आल्ला तुम तई करो हमें से क्षमता नाई आल्ला फिलस्तनी मुसलिम भाई के आल्ला रक्षा करो महबीन तब जो करब तब कबूल होते हैं तब पढ़ लिखे ले तब 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 देखी मैं कि कस कर तब तब और करब ना बोले ना इटा ना तब कबूल शर्त हल तीन टा जो से निजे एवं आल्लर मध्य है से और करब ना बोले एके बारे दृढ़ भाव प्रतिज्ञा करते हैं धरून आपनी कख सलाद पढ़ें नहीं एक् तो अपना बयस है प्राय चल्लिस बसर सलाद तो सात बच्चे फरज तेना एन आपनर हूँस हो सलाद पढ़ा है बहुदिन कि करते हैं मौलवी सहर का जान कत उमरी कजा करो सलाद तो शुरू करवा जो बीस बस सलाद ना पढ़ी थको तो प्रति सलादर संगे आरोप सलाद जो करब एक बार उमरी कजा मैं बयस कजा वो जीवन जब क्या करते होते क्या शेष होना ये फतो ना फतो हम एकटाई तब करते हमें जीवने और सलाद क्या करबना नष्ट करबना प्रथम शर्त ये आल्लर संगे बंदर सम्पर्क आल्ला इच्छा कर लेना क्षमा कर दीते ना पड़े क्यों अपना प्रतिज्ञा करते हो कई सलाद बंद करबना अपनी कख श्याम रखें ना कष्ट क्यों ना अपना तब करते हैं ए नियमित श्याम रखब अमुक आने कबीर गुना कर ना बोले तब करें दु नम्बर आलामी क्ष कर गुना कर तरह आपना लज्जित और अनुतप्त होते हैं अनुतापहन तब तब को क्या लगे ना तीन नम्बर अपना के दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए जो हमें कख गुना क्षति करब ना तीन ट शर्त जो पूरण करें तो हमें तब आल्ला कबूल है ना ये आल्ला बंदार सम्पर्कित विषय और जदि बंदार संगे बंदार को समस्या था तीनटार संगे और जो है अपनी जो बंदार हक नष्ट कर तर हक ता दी दी कार जमी फाँक दिए कार शर फाँक दिए प्राय हरामा हे जिन दिए दिन दियारे अपनी तरह का क्षमा चान आल्ला क्षमा चान अर्थात आगे तीन टी शर्त संगे और एक शर्त जो है बंदार संगे जो समस्या है तो हमें आनी वोटा तरह आगे मिटे नीन तरह से ना मिटिए अपनी इसके आल्ला का क्षमा चान आल्ला अमुक जमी फाँके दीसि तुम्हें क्षमा करो हल्लास दीब ने क्षमा करो ना जार्ट फाँके दिए फिर देवें तरह तो कथा हादीर भाषा मान कान लहु मजलम फलेम जदि तर भाइयर को ऊपर से को जुलूम कर आज के जुलूम थे निजे के मुक्त कर आज के आल मान आज के आज के कर आज के मिटाबें देरी कर ले शयन आपके धोखा देवे अपनी जीवने और तार संगे मिलते पर ये हलो तबर कबुलर शर्तवल एग्लू मन रखबें फलाफल की 
তখন যদি আমি করি ফলাফলটা কি হবে আর নারাসিন কাল কদর সাহে সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম লাল্লাহ অসাধ্য ফরহান বেতাওবাতে আবদিহি আল্লাহ সবচাইতে বেশি খুশি হবেন বান্দার তবায় হে নে এত এলাইহে মেন আহাদুম তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন তব করে খালে সন্তরে তোমাদের চাইতে বেশি খুশি হন আল্লাহ তিনি বলছেন কেমন উদাহরণ দিচ্ছেন ধরো তোমরা একজন উটের পিঠে সবার হয়ে মরুভূমির বুকে বিচরণ করছিলে হঠাৎ ওই উটটা তোমাকে ছেড়ে একদিকে পালিয়ে চলে গেল যেটা উটকে দুষ্ট আছে আবার ধরা যায় না উট যদি এত শক্তিশালী ও যদি শক্তি দেখায় তা আপনার কোনো ক্ষমতা নেই ধরে রাখার এই আমরা একটা এড়ি বসতে ধরে রাখতে পারি আমরা তাই না যদি চলে যাই তখন আপনি হাই হাই করবেন এই মরুভূমির মাঝখানে লোক নেই জন্য কেউ সাহায্য করবে না অথচ ওই উটের পিঠে আপনার খাদ্য পানীয় সব রয়েছে উটটা হারানো মানে আপনি না খেয়ে মরতে হবে আর উপায় কি কী করবে তখন আপনি যে একটা গাছের তলে আশ্রয় নিলেন আল্লাহ 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 উটটা ফিরিয়ে দাও কিছু করে নাই তো হঠাৎ দেখা গেল উটটা ছুটে চলে এসে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে তখন সেই লোকটা ওই ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত লোকটা খুশিতে বাঘ বাঘে বলে ওঠে আল্লাহ আন্ত আব্দি ও আনা রব বোকা হে আল্লাহ তুমি আমার গোলাম আমি তোমার রব খুশি চড়ে বলি ফেলে বলতে হবে আল্লাহ আন্তা রব্বি ও আনা আব্দকে বলতে হবে আল্লাহ তুমি আমার রব আর আমি তোমার গোলাম বলতে হবে না তো উল্টা বলি ফেলছে আল্লাহ তুমি আমার গোলাম আর আমি তোমার রব তার মানে আমি যা চাই যে সমস্যা পেয়ে গেছি আল্লাহ বলছে ওই ওই লোকটা যেরকম খুশি হয়েছে তা হারানো উঠ পেয়ে আমিও ওই রকম খুশি হয়ে যখন বান্দা অনুতপ্ত হৃদয়ে আমার কাছে তবা করে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তবা কর তফিক দান করো তবা যদি করতে পারি তাহলে কাইয়ামিন বলা দাত উম্মহু তার মা প্রসব করার সময় সে যেমন সদ্য প্রসবিত সদ্য প্রসবিত ছোট্ট বাচ্চা যেমন নিষ্পাপ থাকে তবা করার পরে মানুষ ওইরকম নিষ্পাপ হয়ে যায় মানে আবু সাহেদ খুদির জালানো কল কানা কল কাল রসুল্লাহ সাল্লাম কানা ফিম কবিলকুম রাজুল কাতলা তেসাতন আফসান একদিন রসুল্লাহ সাহেবাম সবাইকে বলেন দেখো তোমাদের পূর্বিকার জমানায় একজন ব্যক্তি ছিল সে খুনি ছিল একবার সে সিরিয়াল কিলার নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছে তখন তার মধ্যে অনুতাপ এসে গেছে যে আমি করছি ডাকি একজন দরবেশের কাছে গিয়েছে রাহেবের কাছে খ্রিস্টান এলাকা তুই দেখো আমি যে এই পাপ করেছি আমার কি কোনো ক্ষমা আছে তব আছে বলছে লাহ তোমার কোনো ক্ষমা নেই কারণ তুমি নিরানব্বইটা মানুষ খুন করেছো এরপরে তোমার ক্ষমা আশা করো তাহলে এটা ঠিক আছে তোমাকে দিয়ে সব উড়াই নি ওকে মেরে দিল তখন সে খুঁজতে যাচ্ছে এই এলাকায় সবচেয়ে বড় আলেমকে রাহেবরা তো আলেম হয় না ও তো সাধক পীর আউলিয়া ওদের তো এলেম কালাম নাই বড় আলেমকে লোক যারা বললো ও যা ওই লোকটা খুব বড় আলেম তার কাছে চলে গেল যে নিজের কথা বলল যে আমি এক সালক হত্যা করে আসছি আমার কি কোন তবা আছে কেন থাকবে না আল্লাহ তোমার চেয়ে তো অনেক 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 বড় ক্ষমাসী কত তুমি ব্যাপার করো দেখি আল্লাহ ক্ষমা করে বসে আসেন আল্লাহ কি বলেন নি ইয়াহিন আশরাফু আল্লাহ আনফসিম লা তাকনা তুমি রহমতিল্লাহ ইন্ন আল্লাহ আখরুল জুনুব জামিয়া আল্লাহ তো ডেকে ডেকে বলছেন হে সীমা লঙ্ঘনকারীরা হে পাপিরা লা তাকনা তুমি রহমতিল্লাহ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না ইন্ন আল্লাহ আখরুল জুনুব জামিয়া আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গুণ ক্ষমা করে দেবে শর্ত একটাই অনুতপ্ত হৃদয়ে পিছনের কোনো সেই গুণাগুলো আর করব না দৃঢ় চিত্ত হওয়া তোমরা আমার কী করতে হবে ভাই আমার তিনি কী করতে হবে আলেম বললেন দেখো তুমি যে পাপের স্থানে বসবাস করছ এই স্থান ত্যাগ করতে হবে তোমার পরিবেশটাই খারাপ তোমাকে যেতে হবে ও যে দেখা যাচ্ছে বুধ অনেক দূরে ওই যে গ্রামটা ওখানকার লোকগুলো সব সৎ এবং ভালো মানুষ 
ওরা আল্লাহওয়ালা মানুষ তুমি ওখানে যে বসবাস করো ওদের পরিবেশ থাকলে তোমার পাপ চিন্তা দূর হয়ে যাবে হাদিসটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ বখরি মুসলমান হাদিস আমরা আমাদের দেশকে পাপের দেশে যেন পরিণত না করি ফেলি ভাই নিজ নিজ বাড়িকে যেন জাহান্নাম বানাবেন না রেডিও টিভি মোবাইল ল্যাপটপ যেভাবে এর মধ্যে দিয়ে জাহান্নাম তৈরি হচ্ছে ঘরে ঘরে সন্তান নষ্ট হচ্ছে বউরা নষ্ট হচ্ছে এই সমস্ত নীল দংশনের কারণে পর্নোগ্রাফির কারণে পর্নো সাইটের কারণে সাবধান নিজের দেশটাকে ওই সয়াজানের দেশে বানাবেন না যারা দায়িত্বশীল আছেন কর্তৃপক্ষ আছেন সরকার বলি আর যারাই বলি সবাই কিন্তু দায়িত্বশীল বাড়ির মালিক বাড়ির দায়িত্বশীল সরকার সারা দেশের দায়িত্বশীল সবাইকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে এই হাদিসটার মধ্যে কী শেখানো হচ্ছে যে তুমি তোমার জন্মস্থান যেখান থেকে বসবাস করে এই গ্রাম ছাড়ো এ এলাকা ছেড়ে ওই ওই এলাকা যাও ওই এলাকার লোকগুলো সব ভালো তাই ওখানে গেলে আমার তব হবে হ্যাঁ ওখানে যেয়ে তুমি আল্লাহ কাছে কান্নাকাটি করো আল্লাহ তোমায় ক্ষমা করবে তখন লোকটা দৌড়ালো সেই দিকে যেতেই মালকুল মহুতে সে হাজির এই থামো এখন পিছু পিছু আবার মালকুল রহমতে সে হাজির রহমতের ফেরস্ত হাজির আজাবের ফেরস্ত হাজির দুজন লাগেছে ঝগড়া রহমতের ফেরস্ত বলছে ও তবা করছে আমিও জান নেব আজাবের ফেরস্ত বলছে না ও একশো মানুষ মেরেছে আমি ওকে আমি ওর জান নেব ইতিমধ্যে একজন ফেরস্তা মানুষের রূপ ধারণ করি তাদের মধ্যে বলে তোমার থামো আমি মিটাই দিচ্ছি কি হয়েছে এই হয়েছে এবার তোর মাপ মাটি মাপ কে ও কদ্দুর যাচ্ছে দেখো মাটি ভেবে ওই গ্রাম আর এই গ্রামের মাঝখানে বা দদ্দুর গেছে মাপ দাও ভেবে দেখা গেল যে এক বিঘে বেশি গেছে ওই দিকে রহমতের গ্রামের দিকে আল্লাহ কাছে রিপোর্ট গেল আল্লাহ কি করব যাও রহমতে ফেরস্ত হও যান কমস করো আমি তোকে ক্ষমা করে দিলাম বোকার বুঝলো না নিস অতএব প্রতি মুহূর্তে নিজের পাপের চিন্তা করুন পাপ কোনটা করেছেন আপনি জানেন না আমিও জানি না তবু মনে করতে আমি পাপই পাপ করেছি আমার রসুল নির্দোষ নিষ্পাপ মানুষ তিনি যখন দৈনিক একশো বারকে তব করেন না আমাকে করতে হবে না বিষয়গুলো মনে রাখবেন মা বোন যারা আছেন সবাইকে বিষয়টি বলছি যারা ভাইরা আছেন সবাইকে বলছি নিজেকে অসিয়াত করছি যে কোনো বললে দুনিয়ার এই জীবন থেকে তবা করে আখেরাতের ওই কবরের জীবনে প্রবেশ করার আমাদেরকে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وعلى عمل صالح ان ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وذا سليمان عليه السلام পৃথিবী সবচেয়ে শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন পাখি তার আনুগত্য করত জিন ইনসান তার আনুগত্য করত এবং কি বায়ু তার আনুগত্য করত এই বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাদের কোনো অহংকার ছিল না তিনি এই দোয়াটি করেছিলেন যখন পিঁপড়ার দলের ওপর দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন পিঁপড়াদের সর্দার বলল হে পিঁপড়া দল তোমরা সবাই সরি পড়ো ওই সুলাইমান কিন্তু বাহিনী নিয়ে আসতেছে তোমাদের না জানতে পেরে অজ্ঞতা বসে পায়ের তলে তোমাদের পিষে ফেলবে শিগির পালা এলাকা থেকে পিঁপড়ার এই ভাষা সুলাইমান বুঝেছিলেন তখন তিনি এই দোয়াটা পড়েছিলেন রব্বে ও জে এনি আন আশকুরা নেমা থাকে লতিয়া নাম তো আলাইয়া এ আল্লাহ তুমি ওকে ক্ষমতা দাও যেন আমি তোমার নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে পারি ও আলা ও আলা দাইয়া যে নিয়ামত তুমি আমাকে দিয়েছো এবং আমার বাপ মাকে দিয়েছো বাপ মা সাথে দিনে আসতে পারতাম বাপ তো হয়তো দাও তারা সর নবী ও আম আলা সালিয়ান তর দাও কারণ আমি যেন এমন কোনো সৎ এমন সৎকর্ম করতে পারি যা করলে তুমি খুশি হও তোমাকে খুশি করে ওয়াদ খেলনি বেরহমত কাফি বাদ কা সালহিন আল্লাহ তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো সুলাইমান ইসলামের দোয়া আমরা করতে পারি আর সেই জন্য আমরা সালাদ রসুলে শেষের দিকে দোয়াটা দিয়ে দিয়েছি সুরা জখরফে যান আহাক কাফে যান পনেরো আয়তে আটটা আয়াত পাবেন হাত্তায় এজা বালাগু আর বাইনে সানা 
যখন মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন সে কি বলে তার বলা উচিত কি রব্বে আউজি আনি আনাম আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও তোমার শুক্রিয়া আদায় করার তোমার নিয়মিত শুক্রিয়া আদায় করার যা আমার উপরে তুমি দিয়েছো এবং বাপ মার উপরে তুমি দিয়েছো এবং হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমন সৎকর্ম করার তৌফিক দাও যা করলে তুমি খুশি হও এ সময় যোগ করতে হবে কি ওয়াসলাহেলি ফি জুররিয়াতি আল্লাহ তুমি আমার সন্তান সন্তানদেরদেরকে সৎকর্মশীল করো ইন্নি তুপ্ত এলাইক আমি তোমার কাছে তবা করছি ও ইন্নি ইমাল মুসলিমিন আমি তোমার আজ্ঞা বহদের অন্তর্ভুক্ত হজরত দুলেব নাব্বাস বলছেন এই দোয়াটি হজরত আউবকর করেছিলেন আউবকরের দোয়ার হু বহু মিল আছে আয়তের সাথে এবং আউবকরের এই দোয়া এমনভাবে কবুল হয়েছিল কোনো সাহাবি এই দাবি করতে পারবে না যে তিনি নিজে মুসলমান হয়েছেন তার বাপ মা মুসলমান হয়েছেন তার ছেলে মেয়েরাও মুসলমান হয়েছে একমাত্র আউবকর ব্যতীত কোনো আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরও বাপ মা আমাদের সন্তান সন্ততি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর আজ্ঞাবাহ হয় আমাদেরও সেই দোয়া করা উচিত এই জন্য এই দুটো দোয়াই আমি সারা দোষে দিয়ে দিয়েছি দোয়াকে যাদের বয়স চল্লিশ উতরে গেছে তারা এই দোয়াটা পড়বেন কারণ চল্লিশ মানে কি আমি এসে গেছি মৃত্যুর কিনারে তাই না এরপরে আমার সন্তান সন্তান যদি ভালো না হয় তেমন মা নিজ সব শেষ সন্তান যদি অন্যায় কর্ম করে লোকেরা কিন্তু বাক্য ধরে গাল দেবে তুই অমুক লোকের সন্তান বলে না সেজন্য এই দোয়াটা করতে বলা হয়েছে ওয়াসলা হেলি ফি জরুরি হতে আল্লাহ তুমি আমার সন্তান সন্তান সন্ততিকে সৎকর্ম পরায়ণ করো এমনি তো তেলেক আমি তোমার নিকট তো অবাক করছি ও এমনি মেলা মুসলিম আমি তোমার আজ্ঞা বহদের অন্তর্ভুক্ত আজকে ঈদ উল ফিতর তাই না সেই সাথে ঈদ উল উসম সাপ্তাহিক ঈদ ঈদ উল ফিতর বছরে একটা আর সাপ্তাহিক ঈদ সপ্তাহে একটা আর এই পবিত্র দিনে পবিত্র বাতুল আকসার পাশে বসবাসকারী ফিলিস্তিনে বোমা পড়ছে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যর কিছু হয় মানুষের তো একটু বিবেকও থাকে যে লোকগুলো এবাদত করছে এখানে আমি তাদেরকে না মারি ওই অবস্থা বোমা মারছে মানে একশো লোক তো এক জায়গা থাকে না সুযোগটা পাইছে ঈদ পড়ছে মারি দেব মানুষ কত নিকৃষ্ট উলায়কাল আমি বাল্লুম আদাল আল্লাহ বলছেন ওরা জন চতুর্থ জন্তুর মতো বরং তার চাইতে নিকৃষ্ট আর এই জন্য সুরে ফাতে আমাদের বলতে হয় গায়ের মকদু বিহিম আল্লাহ তুমি আমাদেরকে অভিশক্ত ইহুদিদের মতো করো না এবং খ্রিস্টানদের মতো করো না দুর্ভাগ্য আমাদের সার্বিক জীবনে ইহুদিন আসাদের গোলামই করে যাচ্ছে আমরা সবাই আমরা দোয়া করি আজকেও আমরা ঈদ উল ফেতরের দিন দোয়া করেছি আজকে ঈদ উল উসব সাপ্তাহিক ঈদ জুমার দিনেও দোয়া করছি আল্লাহ আমাদের ভাগ্য যেন ওই রকম গজব তুমি দিও না ওদের তো ইসরায়েলি প্লেন আমাদের তো ইন্ডিয়ান প্লেন আসবে তাই না ওই গজব তুমি আল্লাহ আমাদের দিও না আমরা এই কঠিন ফেতনা তোমার থেকে তোমার কাছে আমরা রেহাই চাই যাতে আমরা যেখানে দুনিয়ায় বাঁচি তোমার দিনের বিধান পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যেতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক অর্থে তব করা তৌফিক দান করুন এবং এহকালে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন আমিন আকুল কাউলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলী সাহারি মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হুয়ানি হুয়ানিনা ইব্রাহিম <laughs> وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخزل من خزل الدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم إباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى واعلى واعز واجل واتم واهم اكبر